റഫാലും തേങ്ങ ഉടയ്ക്കലും ഓമും ഇതൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും സൂചനകൾ നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് മീരാ ഭയന്തറിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൂചന അത് യുദ്ധക്കൊതിയന്മാർക്കുള്ള സൂചനയാണ് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണം ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് തന്നെ നടപ്പാക്കാനാകുമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയുമ്പോൾ സൂചനയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പാകിസ്ഥാനിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഭീകര ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആക്രമണം നടത്തുമ്പോൾ റഫാൽ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ സ്വയം പ്രതിരോധത്തിനുള്ളതാണെന്നും അല്ലാതെ ആക്രമണത്തിനുള്ളതല്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഫാൽ വിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സമയത്ത് ശാസ്ത്രപൂജ നടത്തിയതിനെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് നായികരിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും യുദ്ധവിമാനത്തിൽ ഓമെന്നെഴുതി തേങ്ങ ഉടച്ചു അവസാനമില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചത്തെയാണ് ഓം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സിഖ് സമുദായാംഗങ്ങൾ ആമയൻ ഓംകാർ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരാധന നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ ശസ്ത്രപൂജ നടത്തിയ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സിഖ് ബുദ്ധമത അനുയായികൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലെ മീരാ ഭയന്തറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെയും രാജ്യത്തെയും മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഏത് സമയത്തും ഒരു യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് രാജ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇമ്രാൻഖാനും ഖുറേഷിയും നിരന്തരം ആണവായുധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി ഇന്ത്യ പലവട്ടം മറുപടി നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഫേൽ അന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ദുർഗാഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ രായുധ പൂജ എന്നുവരെ വിശേഷിപ്പിച്ച റഫാൽ ആ കാര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും റഫാലിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടായാൽ അത് റഫാലിലൂടെ ആയിരിക്കുമെന്നൊരു സൂചന നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അന്ന് റഫാൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അടിയന്തരമായി അടുത്ത മറുപടി റഫാലിലൂടെ ആയിരിക്കും മിറാഷിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു സൂചന കൂടി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആവേശത്തിലുമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മുന്നണികളും പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും ഹരിയാനയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒക്കെ കാടിളക്കിയുള്ള പ്രചാരണം നടക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ആവേശം വിതറിക്കൊണ്ട് അണികളെ ആവേശത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ വാക്കുകൾ വന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്